ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻട്രിയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം കണ്ടിരുന്നത് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഐ ഇ എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇവൻ ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഹാർഡ് ഹാർഡ് ആൻഡ് കട്ട് റൂൾ ഒന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേയ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എക്സാമിന് അതെല്ലാവരും എപ്പോഴും ഓർക്കുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം ടൈം സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഡിവോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ് യു ഓൾനോ ദേർ ആർ ടൈം ലിമിറ്റേഷൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ഇൻ ഡെപ്ത്ത് അതായത് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സെലക്റ്റഡ് ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സിക്ക് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് യു ഓൾനോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫുൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഓൾ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ എ ഇ എക്സാംസ് എല്ലാവരും ഒക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് ഇ എസ് സി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ക്ലാസിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ലോക്കൽ സോയിൽ ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു ലോക്കൽ സോയിൽ ഉണ്ട് ആ ലോക്കൽ സോയിലിന് ക്ലാസിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആൻഡ് ക്ലാസിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സാൻഡിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്സിറ്റി ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദ ഡിസയേർഡ് പ്ലാസിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സിക്സ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സാൻഡ് ഇൻ ദ മിക്സ് ഷുഡ് ബി അതായത് നമുക്കൊരു ലോക്കൽ സോയിൽ ആണ് ആ ലോക്കൽ സോയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്ര സാൻഡ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് സീറോ സാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര ആണ് ഡിസൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സിക്സ് സിക്സ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നെറ്റ് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാൻഡിൻ്റെ മിക്സ് എത്രയാണ് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ലെറ്റ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ലെറ്റ് ദ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സാൻഡ് ബി എക്സ് എന്ന് ഓക്കെ സോ എക്സ് എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എത്ര ആണ് സീറോ ആണ് പ്ലസ് സാൻഡ് ഉണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ലോക്കൽ സോയിൽ ആണ് ലോക്കൽ സോയിലിനകത്ത് സാൻഡിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ് എത്ര ഉണ്ടാകും മൊത്തം നമ്മൾ ഒരു ഒരു സാൻഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് എക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാകും വൺ മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ വൺ മൈനസ് എക്സ് ആ ഒരു ലോക്കൽ സോയിലിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് പതിനഞ്ചാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് വേണ്ട സിക്സ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയതെന്ന് ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് നമുക്കൊരു ലോക്കൽ സോയിൽ ഉണ്ട് ആ ലോക്കൽ സോയിലിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഡിസയറബിൾ സിക്സ് ആണ് വാല്യൂ വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എത്ര സാൻഡ് ചേർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സാൻഡ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എ
65 percentage than it in there and plastic limit is given as 29 percentage the percentage of soil fraction with grain size finer than 0 0.002 mm is 24. That is, 0.002 mm is finer than the percentage soil fraction value is 24. That is, 0.002 mm is finer than the content value directly. We will see the activity ratio and value. So, activity is equal to namak ariyam IP by capital C. Clay fraction the value on it. All other. So, IP the value namak yengen e kandu vodi kyaan. 65 minus liquid limit minus plastic limit divided by 20. Apam 65 minus 29 divided by 24 and with. Okay, apam namak yengen e kandu vodi kyaan. 36 by 24 and with. 36 by 24 and with. So, 6, 4, 24, 3, 2. 3 by 2 and the variable. So, your answer will be 1.5. 1.5 and the answer right to variable. Okay. Next question. Now come. A soil sample has a shrinkage limit of 10% and specific gravity of water as, sorry, of soil solids as 2.7. The porosity of the soil at shrinkage limit. Okay. One soil sample and that is shrinkage limit in the value of 10 percentage. Specific gravity 2.7. Shrinkage limit in the value of that is water content. That is 10 percentage. Okay, now we have to add specific gravity of soils. We have to add the porosity of the sample at shrinkage limit. Porosity is going to be added. Okay, before that we have to add the void ratio. That is why we have to add the porosity. Okay, so we will go to find the void ratio. Now we have to add the equation SC is equal to WG. Now we have to add the shrinkage limit. We have to add the shrinkage limit. We have to add the shrinkage limit. One soil is fully saturated. We have to do this one. So, S is equal to 1. Then, E is equal to W into G. That is 0.1 into 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 0.1 is equal to 0.27 divided by 1.27. Say in bold, namak 0.21 anna gittam. So, in percentage anna vada answer randha rikin. Option A 21.2 percentage, option B 27 percentage, option C 73 percentage, option D 78.8 percentage. So, namak answer randha varim 21.2 percentage, option A anna namak Correct answer right over there. Well, there is a symbol I told you a question. I am looking at the questions. Okay, expect the younger. Now, next question. Group index is going to be a question. This is the IES in the previous question. With a proportion of soil passing 75 micron sieve is 50 percentage. And the liquid limit and plastic limit are 40 percentage and 20 percentage respectively. Then the group index of the soil. Group index is going to be a question. Okay, so we will cut the portion of 75 microns and liquid limit and plastic limit. And we will cut the equation of group index. 0.2a plus 0.2b is equal to 0.2a plus 0.2b. Now, we will cut the equation of the equation. Okay, so we will cut the equation of the equation. A in the same way, small A in the same way, 75 micron load is going to go to 50% and in this 50% load is going to go to 35 and in this 75% load is going to go to 75 and in this 75% load is going to go to 75% load is going to go to 75% load. So, we will go to 50% and we will go to 35% load is going to go to 50 minus 35. So, your A value will be equal to 50. Now, B is going to go to B. B in the world, we will cut the soil in the world. That is, 75 micron load is cut in the soil. The soil is cut in the world. The portion is cut in the world. That is, that particular value is cut. So, B in the world, it is 50% of the world. Which, that 50% of the world is cut in the world. That is, 15% of the world is cut in the world. So, 50 minus 
പുട്ടീം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ബിയുടെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ സോറി സ്മോൾ സിയുടെ വാല്യൂ ആണ് സ്മോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് എത്ര ഫോർട്ടിയേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണെന്ന് തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത് സോ സ്മോൾ സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് വരും സീറോ വരും ആൻഡ് സ്മോൾ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ട്വന്റി ആണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എത്ര ടെന്നിലേക്കാളും വലുതാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ എത്രയാണ് ട്വന്റി മൈനസ് ടെൻ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട തേർട്ടി ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഒരിക്കലും ഈ ടെൻ ഒന്നും തേർട്ടിയേക്കാളും വലുതായിട്ട് വരുന്നില്ല ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കാളും ഒന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താതിരുന്നത് സോ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ബിയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആൻഡ് ഡിയുടെ വാല്യൂ ടെൻ കിട്ടി സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം പോകും ബിക്കോസ് സി അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും സോ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സാർ തേർട്ടി തേർട്ടി വരും തേർട്ടി വരുമ്പോൾ ത്രീ വരും ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും സോ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ നോക്കൂ ഓപ്ഷൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഈ ഒരു കോൺസെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിയാമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡെക്സിൽ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കോൺസെൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുക അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ എയും ബിയും സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരെണ്ണം എത്ര ഈ ആദ്യത്തെ സ്മോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കടന്നു പോകുന്ന പെർസെന്റേജ് വിത്ത് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ആൻഡ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആ കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ കൂടാൻ പാടില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ നോക്കാതിരുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്മോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കടന്നു പോകുന്ന പെർസെന്റേജ് വിത്ത് ഇസ് ഹൗ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നിന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീനെ ഫൈവിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റിനെയാണ് അത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി ടെന്നുമായി ചെയ്ത് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ എ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഗ്രെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനാലിസിസ് ഇത് ഇ എസ് ഇ ടൂ തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ based on grain distribution analysis the d10 d30 and d60 values of a given soil are 0.23 0.3 mm and 0.41 mm respectively namak endakkana thannirikkunna nadi ange ezhudha d10 is equal to 0.23 mm adu pole thanne d30 ennu parayunnathu 0.3 mm um adu pole thanne d6 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ എം എം ആണ് ആസ് പെർ ഐ എസ് കോ ദ സോയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വുഡ് ബി നമുക്ക് സോയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു തരത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സിക്സ്റ്റി ബൈ ഡി ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി സിക്സ്റ്റി ബൈ ഡി ടെൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് D60 സിക്സ്റ്റി എത്ര ആണ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ആണ് ഡി ടെൻ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ആണ് സോ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ സി യുവിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ്
എന്ന് വരും സോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് വരും സോ നമ്മൾ ഇനിയും ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് അറൗണ്ട് പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് വരും പോയിന്റ് നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് സി സി വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ സി യുവിൻ്റെയും സി സിൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അപ്പം ഇനി അതിലേക്ക് പോകാം സി യും സി സിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് സി യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം സി യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിനേക്കാളും കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പം സി യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഫോറിനേക്കാളും കുറവാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പം സി യു വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഫോർ കിട്ടി നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി സി സിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം സി സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിന്റ് നയൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സി സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പോയിന്റ് നയൻ സോ സി സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സി സി ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പം സി യു വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സിക്സും സി സി വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വണ്ണും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് സോയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പൊ വെൽ ഗ്രേഡഡ് സോയിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി സിയുടെ വാല്യൂ എന്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരണം വണ്ണിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്ക് വരണം സോ വെൽ ഗ്രേഡഡ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വെൽ ഗ്രേഡഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ സി സിയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെൽ ഗ്രേഡഡ് അപ്പൊ അത് എന്ത് ഗ്രേഡഡ് ആയിരിക്കും പുവർലി ഗ്രേഡഡ് ആയിരിക്കും സോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പുവർലി ഗ്രേഡഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സി യുവിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ സിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സോറി സി യു വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഫോർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഫോർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് പുവർലി ഗ്രേഡഡ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സാൻഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ ലെസ് ദാൻ ഫോറു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പുവർലി ഗ്രേഡും ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എസ് പി ആണ് പുവർലി ഗ്രേഡഡ് സാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചോദ്യത്തിൽ സി യും സി സിയും കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം ആരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കുക മിക്കവാറും സി സി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി ഉണ്ടാവും കാര്യം നമുക്ക് ഗ്രേവലാണോ സാൻഡ് ആണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ പിന്നീടും വരാം അപ്പൊ ഗ്രേവലാണോ സാൻഡ് ആണോ എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കോഫിഷൻ ഓഫ് കർവേച്ചർ അഥവാ സി സി കണ്ടുപിടിച്ച് അത് വെൽ ഗ്രേഡ് ആണോ പുവർലി ഗ്രേഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് വണ്ണിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്കാണോ വാല്യൂ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം സി സി കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ സി 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 കണ്ടുപിടിച്ചു സി യു കണ്ടുപിടിച്ചു സി സിയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സി യു ആയി കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇ എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ യോൾ ഓൺ മെത്തേഡ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡെക്സ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഇന്നേവരെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇ എസ് സിക്ക് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മേ ബി നമുക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഫോമിലൊക്കെ ഫോമിലായിട്ട് മാത്രം പഠിച്ചു വരും അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സ്പീഡ് വരുത്തി വ